हेलो गाइस आई एम प्रोफेसर सलीम मुल्ला स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे और आज हम इस वीडियो में एरियल फोटोग्रामेट्री के बारे में जानेंगे उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उसके यूजेस क्या हैं और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द एरियल फोटोग्रामेट्री नाउ एरियल फोटोग्रामेट्री इज अ मॉडर्न और एडवांस टेक्निक ऑफ ऑप्टेनिंग और कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट any point of interest such as objects or area or phenomenon without any physical contact with the same iska matlab ye hota hai aerial photogrammetry ek advanced technique hai modern technique hai kis liye obtaining or collecting the information collect information collecting karne ke liye ya obtain karne ke liye about किसी किस पॉइंट्स के अबाउट एनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि ऑब्जेक्ट्स रहेंगे मटेरियल रहेगा एरिया रहेगा या एनी टाइप ऑफ फिनोमिना रहेगा विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट विद द सेम मतलब इन ऑब्जेक्ट्स को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट करते हुए जो भी हम इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स जो भी हम कलेक्ट करते हैं इस प्रोसेस को कहेंगे हम एरियल फोटोग्रामेट्री ठीक है नाउ इट इज़ अ मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच प्लांट्स और मैप्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द फोटोग्राफ्स अब इस केस में क्या करते हैं जितने भी जो भी हम सर्वे करते हैं ये एक मेथड है और इसको इसमें क्या होता है कि प्लांट्स या मैप्स हम बनाते हैं फोटोग्राफ्स से ठीक है ना वाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है टू प्रिपेयर द टोपोग्राफिक मैप्स टोपोग्राफिक मैप का मतलब क्या होता है जिस मैप के अंदर लोकेशन ऑफ रिवर लोकेशन ऑफ लैंड लोकेशन ऑफ हिल्स लोकेशन ऑफ एनी फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ जिसमें जो रहता है उसको टोपोग्राफिक मैप्स कहते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें एरियल फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू मेक रिकनाइजन सर्वे रिकनाइजन सर्वे मतलब इनिशियल सर्वे इंक्वायरी जो रहती है जो सर्वे करने से पहले जो हम इंक्वायरी करते हैं इनिशियल डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं रिकनाइजन सर्वे रिकनाइजन सर्वे करने के लिए हम एरियल फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मिलिट्री पर्पज के लिए मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस या मिलिट्री एरिया जैसे ड्यूरिंग वॉर जिस तरह से हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं उसको हम एरियल फोटोग्रामेट्री से सर्वे कर सकते हैं नेक्स्ट है टू मेक सर्वे ऑफ इन एक्सेबल रीजन्स फॉरबिडन प्रॉपर्टीज अनहेल्दी रीजन्स लाइक मलेरियल और कोरोना अफेक्टेड एरियाज अब ये जो है एरियल फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल हम इन एक्सेसिबल रीजन्स में कर सकते हैं इन एक्सेसिबल मतलब जहाँ पर हम फिजिकली पहुँच नहीं सकते या फिजिकली हम वहाँ पर सर्वे मेजरमेंट सर्वे के मेजरमेंट्स नहीं कर सकते इस जगह पर हम ये टाइप का सर्वे कर सकते हैं फॉरबिडन प्रॉपर्टीज जहाँ पर फिजिकल पर्सन को अलाव ही नहीं है जाने के लिए वहाँ पे हम एरियल फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल करके वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अनहेल्दी रीजन्स जहाँ पे फिजिकली हम इन हेल्दी हेल्दी महसूस नहीं कर सकते अनहेल्दी रीजन्स रहेंगे जहाँ पे मलेरिया होने के चांसेस होते हैं जहाँ पे कोरोना के जैसे अभी नया ये फैल रहा है डिसीज नया डिसीज फैल रहा है कोरोना अफेक्टेड एरियाज में हम जा सकते वहाँ पर हम एरियल फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं कि ड्रोन कैमरे के साथ में हम इस इसका सर्वे कर रहे हैं जहाँ जहाँ कोरोना अफेक्टेड एरियाज है वहाँ का हम सर्वे कर रहे हैं ठीक है तो ये एक इम्पोर्टेंस है टू मेक सर्वे ऑफ हिली एंड माउंटेनियस एरियाज हैविंग लेस नंबर ऑफ ट्रीज अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ ट्रीज है जैसे कि हिली रीजन होगा या माउंटेनस एरियाज में जहाँ पे लेस नंबर ऑफ ट्रीज है वहाँ पे हम एरियल फोटोग्रामेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड नेक्स्ट है टू इंटरप्रिट द जियोलॉजी एंड सॉइल डिटेल्स इंटरप्रिट मतलब क्या है कि उसके बारे में जानना इंटरप्रिट का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानना मतलब जियोलॉजी या सॉइल डिटेल्स के बारे में हम इंटरप्रिट कर सकते हैं या जानने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं एरियल फोटोग्रामेट्री के ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ फोटोग्रामेट्री अब सबसे पहले क्या है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सर्वे जैसे कि 
ग्राउंड का सर्वे हो गया जो जहाँ पे हम फिजिकली मेजरमेंट लेते हैं उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है उस पूरा 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 का पूरा एरिया कवर करने के लिए लेकिन यहाँ पे हम अगर पूरा का पूरा एरिया कवर करना है तो फोटोग्राफ्स के जरिए हम बहुत सारा एरिया कम वक्त में पूरा कर सकते हैं जैसे कि इट इज़ एडवांटेज क्या है वेरी हाई स्पीड ऑफ कवरेज ऑफ एन एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम कम वक्त में ज़्यादा से स्पीड में हम क्या कर सकते हैं कवर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है रिलेटिवली लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू द सर्वे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है कि एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सर्वे यहाँ पे क्या होता है लो कॉस्ट है रिलेटिवली कम कॉस्ट लगती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन जब सर्वे हम कंडक्ट करते हैं तो वहाँ की जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है रिलेटिवली लो होती है एज ऑफ ऑप्टेनिंग टोपोग्राफिक डिटेल्स स्पेशली इन एक्सेसिबल एरिया स्पेशली इन इन एक्सेसिबल एरिया जहाँ पे फिजिकली हम जा नहीं पाऊँ पहुँच पाते वहाँ के डिटेल्स हम डायरेक्टली हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एंड फोर्थ है फॉर प्रिपेयरिंग द मैप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स फोटोग्राफिट्री है में है मैप्स को प्रिपेयर करने के लिए मैप्स बनाने के लिए नेक्स्ट यूजेस ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री अब एरियल फोटोग्रामेट्री की यूजेस क्या हैं तो फोटोग्राफिक सर्विंग इज अ सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैपिंग ऑफ ओपन हिली और माउंटेनियस कंट्रीज सबसे पहले यहाँ पे एरियल फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल है फोटोग्राफिक सर्विंग करने के लिए जहाँ पे स्मॉल स्केल के साथ हम क्या कर सकते हैं ओपन हिली और माउंटेनियस कंट्रीज का सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू एरियल फोटोग्राफ्स नेक्स्ट इट इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर फ्लैट और ओडेड कंट्री जहाँ पे फ्लैट हिंग फ्लैट ही फ्लैट है पूरा का पूरा जैसे कि पूरा का पूरा जैसे कि रेत का एरिया है फ्लैट है तो वहाँ की इंफॉर्मेशन हम इंटरप्रिट ज़्यादा नहीं कर सकते ठीक है तो और उडेड कंट्री है जैसे कि बहुत उडेड कंट्री जैसे कि फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज क्या है बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इंटरप्रिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एरियल फोटोग्राफिट्री का इस्तेमाल करने कर नहीं कर सकते नहीं कर सकते या थोड़ा कम कर सकते हैं इट इज़ वेल अडोप्टेड फॉर टोपोग्राफिकल सर्वे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है टोपोग्राफिकल सर्वेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर्वे फॉर रोड्स रेलवेज कैनाल्स टाउन्स हार्बर्स एट्सेट्रा रोड्स के लिए रेलवेज के लिए कैनाल्स के लिए टाउन्स के लिए और हार्बर्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट टू प्रिपेयर लार्ज स्केल मैप्स जो भी मैप्स को हमको प्रिपेयर करना है तो इस फोटोग्राफ्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं लार्ज स्केल मैप्स बना सकते हैं नेक्स्ट फॉर रिजर्वायर प्लानिंग अगर फ्यूचर वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है उस फ्यूचर वाटर रिक्वायरमेंट के लिए रिजर्वायर प्लानिंग करना पड़ता है रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ एरिया विच इज़ स्टोर बाय द वाटर वाटर से जो एरिया स्टोर करते हैं जिसका यूटिलाइजेशन इरिगेशन के लिए कर सकते हैं या पीने पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे रिजर्व प्लानिंग के लिए प्लानिंग कहते हैं नेक्स्ट है फॉर लैंड ड्रेनेज एंड सॉइल इरोजन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लैंड ड्रेनेज हमें प्लानिंग करना है या सॉइल इरोजन का जो भी है वहाँ पे हम एरियल फोटोग्रामेट्री के जरिए हम देख सकते हैं नेक्स्ट फॉर नॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सच एज जियोलॉजिकल डिटेल्स एग्रीकल्चर डिटेल्स एट्सेट्रा मतलब जो भी नॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि जियोलॉजिकल डिटेल्स हैं जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल मतलब क्या स्टडी अबाउट द सॉइल एंड एग्रीकल्चरल डिटेल्स एग्रीकल्चरल यानी क्या जो फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंस है वो उसका भी हम सर्वे इस एरियल फोटोग्रामेट्री से कर सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोग्रामेट्री अब फोटोग्रामेट्री में दो क्लासिफिकेशन से पहले तो बताए जाते हैं तो सबसे पहले है टेरिस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री एंड एरियल फोटोग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री इज डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स फर्स्ट इज टेरिस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री एंड एरियल फोटोग्रामेट्री अब जानते हैं टेरिस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का मतलब क्या है तो द फोटोग्रामेट्री इन विच द फोटोग्राफ्स आर टेकन बाय द मीन्स ऑफ अ स्पेशल कैमरा सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड एंड अ थेडोलाइट इज नोन एज टेरिस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री मतलब जो भी हम फोटोग्राफ्स लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के 
लेकिन कहाँ से किस से लेते हैं स्पेशल कैमरे से लेते हैं जो ग्राउंड के ऊपर सपोर्टेड होता है या थेडोलाइट से सपोर्टेड होता है उसको हम क्या कहेंगे टेरियस्टल फोटोग्रामेट्री कहेंगे मतलब जैसे कि हम ग्राउंड के ऊपर ही है एक ट्राईपॉड है उसके ऊपर हम कैमरा लेके हम जो फोटोग्राफ निकालते हैं उसको हम टेरियस्ट्रियल फोटोग्राफ कहते हैं समझ में आई नेक्स्ट एरियल फोटोग्रामेट्री सिंपल है द फोटोग्रामेट्री इन विच द फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम द एयर फ्रॉम द एयर इज नोन एज एरियल फोटोग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री जिसमें फोटोग्राफ्स हम लेते हैं फ्रॉम एयर स्काई से जो कुछ भी हम फोटोग्राफ्स लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे एरियल फोटोग्रामेट्री ओके नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं टेरियस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ट्राईपॉड है इस फोटो में जिसके ऊपर कैमरा माउंट किया है और वहाँ से फोटोग्राफ लिया है ठीक है जैसे कि हिली हिल हिली रीजन के ऊपर गए हैं और डायरेक्टली का पर्टिकुलर एरिया का हमने क्या किया है फोटो कैच किया है तो ट्राईपॉड तो ग्राउंड के ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे टेरियस्टल फोटोग्रामेट्री ठीक है यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ये भी देख सकते हैं इस तरह का कैमरा होता है ये वाला कैमरा ठीक है और थेडोलाइट माउंटेड रहता है तो फोटो थेडोलाइट भी इसको कहते हैं हम ठीक है नाउ फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम इलेवेटेड ग्राउंड स्टेशन इलेवेटेड ग्राउंड स्टेशन जैसे कि जैसे ऊंचाई है ऊंची जगह पे हिली रीजन के ऊपर वहाँ पे ट्राईपॉड रखा है और वहाँ से फोटोग्राफ्स हमने पर्टिकुलर गांव के पर्टिकुलर रीजन्स के पर्टिकुलर विलेज के हमने ले लिए है उसको हम ट्रेडिशनल फोटोग्रामेट्री कह सकते हैं मेथड इज़ वेरी सिमिलर दैट द कैमरा इज़ अ स्टेशनरी पोजिशन मेथड सिमिलर है जैसे अदर टाइप ऑफ सर्वे है जैसे थेडोलाइट सर्वे है कि एक जगह पे वो थेडोलाइट क्या होता है स्टेशनरी होता है स्टेशनरी मतलब क्या है एक ही जगह पे जो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए प्रोसेस करते हैं सर्वे की उसके हम क्या कहेंगे स्टेशनरी कहेंगे कैमरा यूज इन दिस मेथड इज कॉल्ड फोटो थेडोलाइट जो भी हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे फोटो थेडोलाइट करेंगे एज इट विल रिक्वायर द सेम फीचर्स एज ए थेडोलाइट वहाँ पे क्या रहेगा जैसे कि फोकसिंग रहेगा फोकसिंग इन फोकसिंग आउट ठीक है जूम करने के लिए ठीक है इस तरह से हम क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है अब ये फोटोग्रामेट्री एरियल फोटोग्रामेट्री मतलब एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट्स इसी जरिए से जो कुछ भी फोटो कुछ लेते हैं ये एक एग्जाम्पल से एरियल फोटोग्रामेट्री के ठीक है नेक्स्ट इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन एरियल फोटोग्रामेट्री अब एरियल फोटोग्रामेट्री में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं तो सबसे पहले एरोप्लेन जैसे कि एरोप्लेन है एयरक्राफ्ट है ड्रोन कैमराज हैं ठीक है एडवांस टेक्निक है एंड एरियल कैमरा एरोप्लेन के अंदर एक कैमरा अटैच करना पड़ेगा हमें उसको क्या कहेंगे हम एरियल कैमरा कहेंगे अब बाकी के एक्सेसरीज कौन से होते हैं इंटरप्रिट करने के लिए स्टेरियोस्कोप रहेगा स्टेरियो प्रोजेक्टर रहेगा पैरलेक्स बार रहेगा पेंटाग्राफ रहेगा या सीरियो प्लॉटर रहेगा ठीक है ये सारे इक्विपमेंट्स है एरियल फोटो ट्रामेट्री के ठीक है तो इसको हम फोटोग्राफ से देख सकते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे एरोप्लेन्स है और ये एडवांस टेक्निक है अभी का ड्रोन्स कैमरा के जरिए हम एरियल फोटोग्रामेट्री कर सकते हैं या एरियल सर्वे कर सकते हैं नेक्स्ट ये इक्विपमेंट्स है इंटरप्रिटेशन एंड प्लॉटिंग के लिए ठीक है नेक्स्ट नाउ वाट आर द स्टेप्स इन एरियल फोटोग्रामेट्री अब फोटोग्रामेट्री में कौन से स्टेप्स होते हैं सबसे पहले है फोटोग्राफिंग द टेरेन टू बी सर्वेड जो कुछ भी हमें टेरेन का मतलब होता है पर्टिकुलर ग्राउंड पर्टिकुलर कंट्री ठीक है तो उस टेरेन को या उस ग्राउंड को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें और उसके ऊपर फोटो उसके फोटोग्राफ हमें लेने पड़ेंगे मतलब जिस टेरेन का हमें सर्वे करना है उस टेरेन को सिलेक्ट uh, करके वहाँ का फोटोग्राफ करना दैट इज फोटोग्राफिंग द टेरेन टू बी सर्वेड नेक्स्ट क्या है मेजरिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रोसेस्ड फोटोग्राफ्स उसके बाद में क्या करना है जो कुछ भी हमने ऑब्जेक्ट्स के फोटोज लिए हैं उस उस इमेज की हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए अदर एक्सेसरीज है नेक्स्ट रिड्यूसिंग द मेजरमेंट ऑफ इमेज 
to some useful forms such as map or plan or a section. जो कुछ भी हमने images के measurements लिए हैं, उसको हम convert करेंगे scale में और scale wise हम उसका plan या maps बनाएंगे, ठीक है? तो ये है steps in aerial photogrammetry. Next types of aerial photographs. अब aerial photographs में generally this aerial photograph is divided into three groups. First is vertical photograph जो directly हम क्या कर सकते हैं जिसका optical axis truly vertical होता है उसका हम vertical photograph कहेंगे tilted photograph जब हम camera थोड़ा सा tilt करते हैं थोड़ा सा incline करते हैं तो उसको tilted photograph कहेंगे हम and oblique photograph oblique photograph भी को भी हम tilted ही कहेंगे लेकिन इसको किस तरह से कहेंगे देखते हैं next तो vertical photograph किसे कहेंगे these are the photographs taken with the camera axis as nearly vertical as possible and do not have tilt more than one degree. एक degree से भी अगर tilt नहीं होना चाहिए, incline नहीं होना चाहिए, इस तरह का जो photographs हम निकालते हैं camera से, जिसका vertical axis truly vertical होता है, या एक degree से उसका tilt या angle कम होता है, उस photographs को हम क्या कहेंगे? Vertical photographs कहेंगे। these are the main way of obtaining the photo images from topographic mapping. अब vertical photographs का एक main way है कि हम photo images निकालने के लिए या topographic mapping के mapping के जरिए हम vertical photographs को निकाल सकते हैं. Next है when the camera axis is perfectly vertical, the photo plane is parallel to the datum and the resulting photograph is truly vertical. जो भी हम जब भी हम वर्ट कैमरा एक्सेस जब हमारा कैमरा एक्सेस परफेक्टली वर्टिकल होता है तो जो भी फोटो प्लेन आता है वो फोटो प्लेन डायरेक्टली पैरेलल होता है डेटम से एंड द रिजल्टिंग फोटोग्राफ जो होता है वो ट्रूली वर्टिकल रहता है जैसे कि टॉप व्यू ऑल दो वर्टिकल फोटोग्राफ्स लुक लाइक मैप्स जो भी वर्टिकल फोटोग्राफ्स रहेंगे वो मैप्स के लाइक दिखेंगे टू लाइपरसॉन दे आर नॉट ट्रू orthographic projections rather they are perspective views and the principles of perspective geometry must be applied to prepare maps from them मतलब जो भी vertical photographs रहेंगे वो किस तरह से देखेंगे maps के जैसे ही देखेंगे next है अब vertical photographs यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जो एक stadium है वहाँ का photograph ले लिया है उसको हम directly ये top view है तो उसको it is look like a map. That's why it is called as a vertical photograph. Vertical photographs can produce most accurate maps. Vertical photographs accurate maps बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. However, the details in vertical photograph can be not be easily identified as the view offered is unfamiliar to the eyes. मतलब क्या होता है कि जो भी हम vertical photographs लेते हैं, उसमें के details हमको identify करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है? दिक्कत आती है and as they offered is unfamiliar क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हमारी आंखों को जो कुछ भी ऑब्जेक्ट सकते हैं वो हमारे लिए unfamiliar होते हैं या नए होते हैं इसलिए हम उसको directly interpret नहीं कर सकते ये दिक्कत होती है next tilted photographs in spite of precautions taken small tilt generally less than one degree generally कितना degree होता है less than एक degree से भी कम होता है उसको हम and rarely greater than three degree are invariably present and the resulting photo are called near vertical or tilted photograph मतलब थोड़ा सा angle जो कम generally less than एक degree से कम होता है and rarely greater than three degree थोड़ा सा three degree से ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा vertical axis से वो थोड़ा tilt होता है तो उसको tilted photograph कहा गया precise methods are available for analyzing accurately the tilted photographs तो यहाँ पे हमें एक accurate method का इस्तेमाल करना पड़ेगा tilted photographs को बनाने के लिए या निकालने के लिए next oblique photograph these are the these are produced by giving the camera axis and intentional tilt up to 30 degree मतलब जिसका axis जो होता है vertical truly vertical नहीं होता थोड़ा सा क्या होता है 30 degree tilt होता है तो उस photographs को हम क्या कहेंगे oblique photographs कहेंगे these are also called as high oblique when the image of the horizon is included and low oblique when the horizon is not seen and the camera is tilted is in excess of 3 degree 3 degree से जो ज़्यादा रहता है उसको हम क्या कहेंगे low oblique 
एक्सेस ऑफ थ्री डिग्री उसको हम क्या कहेंगे लो ओब्लिक कहेंगे दे प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनिमी टेरिटरी विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर अब जो कुछ भी हम अब्लिक फोटोग्राफ्स निकालेंगे वो हम हमें क्या प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ एनिमी टेरिटरी विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर जो भी एनिमी है शत्रु है उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन इस टिल्टेड फोटोग्राफ से इस पब्लिक फोटोग्राफ से हम निकाल सकते हैं फीचर्स कैन इजीली रिकोगनाइज जो भी हमें फीचर्स देखेंगे वो हम डायरेक्टली इजीली रिकोगनाइज कर सकते हैं जैसे कि बिल्डिंग दिख गई तो डायरेक्टली हम बिल्डिंग रिकोगनाइज कर सकते हैं ट्रीज है तो हाइट उसके अंदर हाइट मैंशन होगी या हाइट दिखाई देगी तो हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है However, some details remain hidden behind the tall structures. कभी कभी क्या होता है बहुत सारे buildings बड़े बड़े होते हैं तो कभी कभी छोटे छोटे जो structures होते हैं छोटे छोटे objects होते हैं वो hidden हो जाते हैं तो वो interpret नहीं कर सकते हम The scale variation is large and therefore preparation of maps becomes more laborious. थोड़ा सा scale variation बहुत ज़्यादा होता है इसलिए maps बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैमरा लेंस है वो डायरेक्टली वर्टिकल है टूरिंग उसको हम वर्टिकल फोटोग्राफ कहेंगे थोड़ा सा टिल्टेड है इसको हम क्या कहेंगे थोड़ा सा ये एंगल बन गया है तो इसको क्या हुआ लो ऑब्लिक ठीक है जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ग्रीड है ग्रीड सेक्शन हाउ अ ग्रीड सेक्शन लाइन्स अपेयर्स ऑन अ वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोज किस तरह से ग्रीड सेक्शन दिखता है अलग अलग टाइप में जैसे कि अगर वर्टिकल होगा तो डायरेक्टली हम स्क्वेयर दिखते हैं सारे स्क्वेयर थोड़ा लो ऑब्लिक किया तो थोड़ा क्या होगा इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा थोड़ा सा हाई ऑब्लिक किया मतलब थोड़ा सा और कैमरे को क्या किया एंगल दे दिया उसको जैसे कि यहाँ पे दिया है तो इतना बड़ा तो उसको क्या कहेंगे ये टोटल एरिया यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस तरह से ठीक है तो ये इस तरह से दिखेगा हाई ऑब्लिक ठीक है था एग्जाम्पल नेक्स्ट अगर फोटोग्राफ निकाला तो किस तरह से दिखेगा वर्टिकल फोटोग्राफ का एक एग्जाम्पल है ठीक है अगर थोड़ा सा लो ऑब्लिक निकाला तो इस तरह से दिखेगा और थोड़ा सा हाई ऑब्लिक दिखेगा हाई ऑब्लिक निकाला फोटो तो ये इस तरह से दिखेगा आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे अगर कुछ डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट्स में पूछिए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद